Now another random post at dito ulit sa post ni Sir Lawrence Alayan dito sa Philippine Civil Service Review for All. Pero hindi lahat ang sagutan natin dito. Ito lang yung last two na mga questions niya dito. Ito lang ang sagutan natin sa video ito, itong number 27 at number 28. I-rewrite muna natin ito. Cube root. Ito yung index natin, 3, kaya cube root siya, of 27y cube over square root of 27y squared. At ang tanong kung ano yung sagot dyan. Sa numerator muna tayo. Cube root of 27, that is equals to 3. Now, cube root of y cube, bali, cancel mo lang si itong index at saka itong, itong exponent natin, and that is equals to y. Square root of 27y squared. Itong si y squared, square root of y squared, i-cancel mo lang si 2. Kapag square root, wala nakalagay dyan. Ibig sabihin, ang index dyan ay 2. So, i-cancel mo lang yung index na yan na 2. Dito sa y natin, y squared, kaya y lang yan siya. Now, doon tayo sa square root of 27. Hanapan natin ng perfect square, itong 27, yung... Mga factors niya ba? And that is 9 times 3. So, this is, kopyahin muna natin si 3y over. Square root of 9 is 3. So, that is 3y square root of 3. Now, ang gagawin lang natin ay i-cancel lang itong 3y. And this is equals to? 1 over square root of 3. Ngayon, hindi yan yung final answer. Kasi dapat wala tayong denominator na merong radical sign. Kaya ang gagawin natin ay i-multiply yan ng square root of 3. Bakit square root of 3 ang i-multiply natin dyan, ma'am? Para wala tayong square root na square root of 3 Diyan sa denominator natin, kaya square root of 3 din ang i-multiply natin sa numerator at denominator. Now, 1 times square root of 3 and that is well equals to square root of 3. Square root of 3 times square root of 3, i-cancel mo lang yung square root and that is equals to 3. Kaya ang sagot dito ay letter A, square root of 3 over 3. Ngayon, isa-isahin natin to kasi baka naguluhan kayo kung bakit yung 3 natin si index at saka si square root, ano tawag dito? Yung exponent pala yan, yung exponent natin ay kinakansel lang. Ganito kasi yan. Kapag y, 3 over 3, di ba? Kung yan yung exponent mo, that is equals to... Cube root of y cube. Again, another example. N tapos 3 fourth. 3 fourth. Exponent tong 3 fourth how it? Exponent yung 3 fourth. This is the same as magdrawing muna tayo ng radical sign. Tapos isulat si and dito, yan yung radicand natin. Itong numerator, yan yung exponent. Tapos, yung denominator dito sa exponent na ni n, yan yung index dito. Ay, bakit 3 ang sinulat ko? Yan yung index dito na 4. Ngayon, balikan natin ito. Yung nandito mismo sa given ay ito yon. Ngayon, since pariho lang yan siya, once maganito na yung y na may exponent na 3 over 3, 3 over 3 means 1. So, kung y na may exponent na 1, ay y lang din naman yan. Kaya, y lang din yan siya. Ngayon, doon naman tayo sa cube root. 
cube root of 27. Bali, hanapan natin yan ng tatlong pariho. Itong si 27, pariho, mga factors niya ba? Which is yung 3 times 3 times 3. And that is equals to 27. So, ito ay 3 cube. Ngayon, kung itong si 27 ay gawin nating 3 cube, tapos yung index natin ay 3, Parang si y lang din, yung y na ginawa natin, na kinancel yung 3, kaya i-cancel lang yan siya, kaya ang natitir, natitira dito ay 3, 3 lang din. I hope hindi kayo naguluhan doon. Kung sa tingin nyo ay medyo magulo yung pagka-explain ko, panuorin nyo na lang ulit yung video ito. Kabisaduhin nyo na lang yung law of exponent at saka yung regarding sa mga radical sign. Again, kung isulat natin A, B over C, kung gawin natin itong ilagay natin dito ba, ito si A, tapos ito si C, itong index natin, at ito naman ay si B. Ito lang naman ang pinaka- Huwag niyong kalimutan na style na yan para mag-gets niyo ang buong problem na ganito or mga kahalintulad nito. Ngayon, baka nagtaka kayo, bakit nag-cancel ka lang ng square root dito para maging 3 lang dito? Square root of 3 times square root of 3 is equal to square root of 9. Now, square root of 9 is equal to 3. So, pwede na may cancel lang, ba 3 lang din naman siya. 3 lang din siya. So, therefore, ang tamang sagot ito ay letter A. Again, never memorize the answer. Kasi, hindi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinusolve. Ngayon, itry nyo munang sagutan ito. Uh, cube root of 64 n cube over square root of 8 n squared. Try nyo munang sagutan ito. At the end of this video, ipapaliwana ko or ipakita ko sa inyo kung anong sagot nito. Next, dito na tayo sa pangalawa. Doon muna tayo sa shortcut. Kopyahin itong square root of AB. Dito sa taas, itong nag-iisang B dito at itong si A, pag-isahin natin yan, AB. Tapos, multiply natin yan sa a squared, b squared. Cancel mo lang yan. Ang matitira mo na lang ay, remember, yung index dito, square root yan ay 2. So, cancel mo lang yung mga 2. Ang sagot dyan ay a, b. Now, kung gusto nyong detalye, e-detalye natin. Unahin mo na natin yung nasa numerator. Mag-multiply mo na tayo. And this is equals to square root of a cube b cube. Kasi sa multiplication, ang law of exponent dito sa multiplication, i-add mo lang yung exponent sa a, tapos yung exponent dito sa a. Ang exponent dyan, kapag wala nakasulat 1, automatic yung exponent. Kaya 2 plus 1 is equals to 3. Next, yun namang sa b, ay itong 2 plus 1 is equals to 3. Kaya, square root of a cube b cube over, kopyahin lang si square root of a b. Ngayon, square root of a cube b cube, that is equals to a b square root of a b. Bakit ka mo? Ganito kasi yan. Dapat ulit, gawin natin yan ng a squared, b squared, at a, b. Pariho lang yan siya. Then again, yung, uh, yung index natin ay 2. So, i-cancel mo lang yan. Kaya, ang natitira na lang ay itong si a, b. Nasa labas na yan over yung square root a, b. Now, pariho itong 
square root of AB divided by square root of AB, wala na yan, or i-cancel mo lang yan. So, ang natitira mo na lang ay AB. Ngayon, balikan na natin ito. And I hope na meron ng sumagot sa inyo nito. Kung naintindihan nyo kung paano man isolve itong ika number 27 or itong unang problem na sinosolve natin, ganun din naman dito. Now, let's solve this. But I hope na sinosolve nyo muna bago nyo makita yung sagot natin dito para in that way, meron at meron kayong matutunan dito. Itong cube root of 64. Si 64 mismo ay perfectly ma-cube root natin yan and the answer is 4. Next, ang n na merong exponent na 3 or n cube. Again, cube root of n cube, i-cancel mo lang yan and the answer is n. So, therefore, 4n over Ito, yung 8, lalo na yung 8, ay hanapan natin yan ng yung factors ni 8 na ma-perfectly may square root natin, which is yung 4. So, 4 times 2 n squared. 4 n divided by 2 n and that is equals to 2. So, this is 2 over square root of 2. Again, yung denominators sa mga denominators, hindi tayo maglalagay ng radical sign katulad dito sa square root of 2. Dapat wala tayong square, yung denominators natin ay walang square root. Wala tayong radical sign dyan. So, ang gagawin natin para mawala yan ay magmultiply tayo ng square root sa numerator at saka sa denominator. Sa taas, 2 times square root of 2, that is equals to 2 square root of 2. Next, sa baba, square root of 2 times square root of 2, i-cancel mo lang yung square root mo and that is equals to 2. Bakit ka mo? Square root of 2 times square root of 2 is equals to square root of 4 and square root of 4 is equals to 2. Kaya, shortcut, i-cancel mo lang yung radical sign natin. Now, you have 2 square root of 2 divided by 2. Cancel mo lang yung 2. Ang natitira mo na lang ay square root of 2. So, ang sagot dito ay square root of 2. Sino ba sa inyo ang nakaget sa uh, or nakatama sa sagot na square root of 2? Pero just in case kung hindi nyo nagkuha yung square root of 2, huwag kayong mag-worry. Ang importante, meron kayong natutunan sa video ito. Abangan yung mga future videos natin. Thank you for watching. God bless.